navegando por las grasas en nuestra dieta moderna, separando la realidad de la ficción. Bienvenidos a todos. Hoy, estamos profundizando en el complejo mundo de las grasas en nuestra dieta moderna, abordando conceptos erróneos comunes y arrojando luz sobre el papel de organizaciones como American Heart. Asociación, AHA. Antes de compartir más de esta valiosa información, tómese un momento para ayudar al canal compartiéndolo, dándole me gusta y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Probablemente haya escuchado información contradictoria sobre las grasas, desde documentales de salud que promocionan sus beneficios hasta pautas dietéticas que advierten contra sus peligros. Entonces, ¿cuál es la verdad? Comencemos con la AHA. Si bien es cierto que la AHA recibe financiación de diversas fuentes, incluidos patrocinadores corporativos, es esencial comprender que esta financiación no necesariamente compromete su integridad. La AHA cuenta con políticas para mantener la independencia y la transparencia en sus actividades, asegurando que sus recomendaciones se basen en evidencia científica rigurosa y no en la influencia corporativa. La ciencia de la nutrición es compleja y está en constante evolución. Si bien los documentales pueden presentar narrativas convincentes, es crucial evaluar críticamente la evidencia detrás de sus afirmaciones y considerar el consenso científico más amplio. Cuando se trata de grasas en nuestra dieta, hay un espectro de opciones. Si bien la carne roja contiene grasas saturadas, también las contienen los alimentos altamente procesados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las grasas saturadas en la carne roja se producen de forma natural, mientras que las de las carnes altamente procesadas los alimentos a menudo se agregan durante la fabricación. Si bien ambos tipos de grasas saturadas pueden contribuir a nuestra ingesta general, los alimentos altamente procesados a menudo contienen ingredientes nocivos adicionales como azúcares añadidos, grasas trans artificiales y exceso de sodio, lo que puede afectar aún más negativamente nuestra salud. Aunque la carne puede formar parte de una dieta equilibrada cuando se consume con moderación, es fundamental tener en cuenta las carnes altamente procesadas como alimento y su potencial impacto en nuestra salud. Optar por alimentos integrales y mínimamente procesados siempre que sea posible puede ayudar a respaldar el bienestar general. En lugar de demonizar tipos específicos de grasas, es importante centrarse en el equilibrio y la moderación. Incluir una variedad de alimentos ricos en nutrientes en nuestra dieta puede ayudar a respaldar la salud y el bienestar general. Entonces, abordemos las grasas en nuestra dieta con ojo crítico, informados por la ciencia y conscientes de nuestros propios objetivos de salud. Si nos mantenemos informados y tomamos decisiones equilibradas, podemos afrontar las complejidades de nuestra dieta moderna con confianza. Esperamos que esta discusión le haya resultado informativa y le animamos a que comparta sus pensamientos y experiencias en los comentarios que aparecen a continuación. Este vídeo fue creado por Bill Vargas es un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a MedicareSelfEnroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Gracias por acompañarme hoy. Recuerde, el conocimiento es poder, así que siga haciendo preguntas y buscando información basada en evidencia.